friends, welcome back to my channel. Now, we have estimation, costing and valuation in the 10th lecture. We have already been in the 10th lecture. Now, we will discuss how much in PCC RCC work in one meter cube work in a cement venom. We will discuss how much in PCC theorem and questions are in the next video. If you have any videos, you will be able to see the videos. You will be able to see the videos. You will be able to see the full subjects. I will cover these lectures in this lecture. OVC Grade 2 is a very useful video for the main exam. Let's go to the class. Now, we are going to discuss the brickwork in the 6th one. We are going to use brickwork in the concrete same reductions. We are going to use the reductions in the area less than 500 cm2. ओपनिंग्स इन डे एरिया पॉइंट वन मीटर स्क्वायर ला तारे आने गिले डिडक्शन्स वैंडा नो का नम्बर पार इन्हें नम्बर मॉडला ब्रिकम हद बोले अने नॉर्मल ब्रिक साइज़ ओक्का काइन्य वीडियोस ले डिस्कस सी ऐसा था ना इन्हें याना तो वीडियो में पारा ही नहीं ला इन्हें पुरी तरह टी नमक उड़ा पढ़ के आना लगता ट्रेडिशनल ब्रिक्स आना ट्रेडिशनल ब्रिक्स इनके साइज़ सब पूरी जो दिखा ini nama kita yang satu meter cube work ordinary brick ini, satu meter cube work kan ada tama yang itu, nama kita 500 number sana yang ada itu ordinary brick kan yang ini, traditional brick kan yang ada 460 number sana yang ada itu satu meter cube work ini, apabila 460 500 itu terdapat orang tu kan, 500 apa yang jodih kita orang ni, mana, walau ada rare rare traditional brick ini nama ramu jodih kita orang ini nama kita yang measuring ini ni tu le half brick workum, honey count brick workum, brick sawing akam meter square lana measure ini dengan ada, pasi payment ini ni je, ella tinde ni nene brick work ni meter cube bar, okay? apa itu orang orang lana orang tu kan? reduction sir traditional brick ini size, orang meter cube work ini ordinary brick 500 m, traditional brick brick 460 number so anu main ada, pina ini de payment ini tu measuring ini ni tu, apa itu orang orang lana brick work ni, nama kita important ni tu Orang tua kan orang lalu, okay? Apa nama kita? Ni ada tu lekang tu. Ada tu, ni amala brick mesh nari la. Kandit of semen. Ni ane ete paranya PCC RCC ni amala paran. PCC ke point nine five ayerno cost agregate. Oru meter cube work ni. Adu paran ni RCC ke point nine ayerno meter cube paran. Oru meter cube work ni mana cost agregate. Ini nama kita ide pola ni semen mortar brick work ni la. Semen mortar ni kandit of semen ni kandor kya. Aini ni mana ni ta? Amala orang tua kan da parameter ni la ni. Oru meter brick work ni la. Nampol mati itu cost agregate itu paranya boleh. Ibu da paranya sand, alinggil fine agregation ni quantity ni orang ni 0.2 meter. Apa nampol ni erte orang ta 0.95 um 0.9 da kuda. Oru number od orang tu akan dite 0.2 meter. Apa ni enda ana quantity of fine agregate alinggil sand for one meter cube of brick work. One meter cube of brick work ni mana? Sand alinggil fine agregation ni quantity ni paranya. 0.2 meter cube bar. Apa ini kerja macam ni? Kita problem je ini. Mungkin kita boleh dana 0.2 ayat ni berarti apa? Kita pernah kata, apa kita ini ada tanah berani ni? Questions tu kata. Quantity of cement in brickwork mortar for one meter cube of brickwork ni kita pernah try kita cuci ni. Apa first question? One is to five. One is to five dah ni berani ni. Kita kerja one by five. Apa dah ni? Kita kerja five aggregate ni. Cement one five aggregate tu. Cement one dan five fine aggregate, so 1 by 5 into 1440 into and the very point 2 when point 2 on a number of fine aggregate in the alangi sand in the 1 meter cube working on the volume okay but same 58 kg you know the third proportion of 1 is to 6 1 by 6 over him into 1440 into point 2 name of 48 kg simple on a और वित्तीय आसे वालों वड़ा मून मटेर द फाइनल कॉस्ट्स वन इस टू टू इस टू फोर वड़ा नाना वन इस टू फाइव अंगने दर तोलो कॉन्ट्रीट वटर ला वित्तीय आसा एंड इंग्रेडिएंट डेले वालों अब वन बाय आ पर्टिकुलर रेशियो इन्टू थाउसेंड फोर हंड्रेड फोर्टी इन्टू पॉइंट के we have 0.2 and 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 अब लैटरल मेसनरी ले मेशरिंग यूनिट जब अद्वौर है ना पेमेंट यूनिट जो ऐंड दरने आना मीटर क्यूब आना ओके पिना लैटरल इतने साइज़ से जोड़ के आ रहा है ना 44 बाय 24 बाय 14 आना 
ലാറ്ററായിട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു ഫോർ വെച്ച് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഫോർ 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 വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ പോലെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മേസ്ണറി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർഡിനറി ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിന് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്ററൈറ്റ് മേസ്ണറി ഇപ്പോൾ ലാറ്ററൈറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വർക്കിന് നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്ററൈറ്റ് സ്റ്റോൺസ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ആണ് വേണ്ടത് ഇനി ഈ ലാറ്ററൈറ്റ് മേസ്ണറിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എത്ര ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പാരാമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇത് മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ആയി ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഏതായിരുന്നു പി സി സി പോയിൻറ്റ് നയൻ ആർ സി സി പോയിൻറ്റ് ടു ബ്രിക്ക് മേസ്ണറി പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ലാറ്ററൈറ്റ് മേസ്ണറി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കെ ജി കിട്ടും സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കിക്കേ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് കെ ജി വരും അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണോ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള ആ വാല്യൂ ഓർത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നാലെണ്ണമായി ഒന്നുകൂടെ പറയാം പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്തിൻ്റെയാണ് പി സി സി പോയിൻറ്റ് നയൻ ആർ സി സി പോയിൻറ്റ് ടു ബ്രിക്ക് മേസ്ണറിയിലുള്ള മോട്ടാറ് ആൻഡ് ലാറ്ററൈറ്റ് മേസ്ണറിയുടെ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടാബ്ലോ കോളത്തിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും പോയിൻറ്റിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും മെമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തിരിഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കേട്ടോ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വർക്കിനുള്ള വോളിയം ആണത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയത്തെ വീഡിയോയിൽ ബാക്കി വർക്കിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റും പേയ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മോട്ടാർ വരുന്നുണ്ട് മോട്ടറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് നയനും പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയും കൂടെ കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ഏകദേശം കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബൈക്കൺ ബെൽ ബെൽ പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നതും കാത്തിരിക്കാതെ മുന്നേ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ എക്സാം എടുക്കുമ്പം ഒരു ക്രാഷ് പോലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഏകദേശം എൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് തീരും പിന്നീട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് പോലെയുള്ള ടഫ് സബ്ജക്ട്സിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അധികം അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സബ്ജക്ട്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയ